last night. Her name's Galina. If you'd rather uh, have a prayer. She's been coming for about five years. And 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 she's been coming for about five years. Которые привели ее к Христу. Поэтому молитесь за нее, за ее семью. Сегодня есть несколько новых книжек. Мы изучали в Бельцах книгу Оси. И здесь также суд над Шемеем. Помните, вы семья, который кидал камни в Давида? Иногда я ставлю палец сюда, и там кажется, что он реагирует. И я очень признателен вам за то, что вы будете молиться, чтобы Дух Божий работал в жизни людей. Если вы не были здесь в воскресенье, прослушайте проповеди, наверстайте пропущенные. Может, Дух Святой напомнит вам, о чем вам нужно исправиться. Молитесь за Робин, ее здоровье такое слабенькое, она не решилась. Потому болячка проходит через их дом. Мы рады видеть каждого из вас, кто пришли сегодня. Спасибо. И за то, что вы пришли этим вечером. Uh, приятно быть спасенным. И мы молимся, чтобы Дух Святой работал в вашем сердце этим вечером. Давайте мы встанем для молитвы, попросим Божьего благословения. Брат, вы помолится. Господь, мы благодарны за то, что можем быть в церкви этим вечером. Мы молимся о этих нуждах за Галину, которая приняла спасение вчера вечером в Бельцах. Я прошу, помогай возрастать в ее новом хождении пред тобой. Я прошу, ты продолжай ту истину, которую мы слыхали в воскресенье в наших сердцах. Помоги нам иметь видение для всего мира. И помоги нам растягиваться, делать больше для Тебя. И я прошу, благослови проповедь Слова Твоего. И даруй брату Полу слова и открытки из Писания для нашего разъединения. Помоги нам быть исполнителями Слова, не только слушателями. И я молюсь, благослови а, людей, которые читают эти книги, когда они издаются. И помоги нам поклоняться Тебе в Духе и Истине этим вечером. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Пожалуйста, выходит. Я слышу за Христа, Спаситель говорит, Ты вечен за Тебя, Я к Христу прибит, Долгой Он платил, Любящий Иисус, Своей кровью искупил, Я
numbers. Tov Pisa Dva, 352. 352. Yas, Bayu, Vam, Besnu, Vir. Yas, Bayu, Yas, Besnu, Vir. Yas, Bayu, Всем слава! 
А сегодня мы откроем нашу Библию в 38 главе книги Елении. Молитва, чтобы Господь помогал вам а, все понять из этого. Удивительно, когда вы открываете Библию, вы каждый раз что-то постигаете новое. А это не как историческая или какая-то информационная. А это Божье Слово. Это не слова Иреми, не слова Исаи. Это Господни слова. Last time we talked about uh, uh, the kings, we talked about several things about the scroll. На прошлый раз мы говорили о царе и о том свитке, который он пытался сжечь. How Jehoiakim burned the scroll and. Как и Диаким он сжег весь свиток. And uh, we learned that uh, the Lord. Always has a place for people to do something, and и у Бога всегда есть место для людей что-то сделать. We learned about be careful deceiving our own selves. И мы говорили о том, чтобы быть внимательными, чтобы себя не обманывать. To be submissive to God's word, and и быть послушными Божьему слову. And uh, in Jeremiah 37, the Lord does not need the most elite soldiers. И в 37 главе мы усвоили, что Богу не нужны самые опытные или элитные солдаты. Бог желает дать победу через тех раненых, которые в палатках. Богу не нужны никто из нас, но Он желает нас и тем самым ободряет использовать наш дар для Господа. With your abilities as he is with your dependability. Бог не так заинтересован нашими способностями, как нашей зависимостью от Него. And we talked about the last king Zedekiah was a terrible one. И мы говорили о прошлом царе Сидеке, который был ужасным царем. And you'll uh, we'll continue to study that tonight. И мы будем продолжать это изучение. But I want you to understand Jeremiah is God's man. Но я хотел бы, чтобы каждый понимал, что Иеремия это Jeremiah was in the will of God. He knew what God's will was for his life. Иеремия был воле Божьей. Он знал, в чем воля Божья для его жизни. You know, sometimes being in the will of God doesn't exempt us from getting into the pit in our lives. Но быть воле Божьей это не избавляет нас от того, чтобы попасть в яму в нашей жизни. Sometimes we have pit experiences. Иногда мы имеем яму в нашем опыте. And just because everything's going well. In our life doesn't mean we're exempt from trouble and trials. И только лишь потому, что мы не являемся исключением от проблем и скорбей. But as we'll find tonight, not only was Jeremiah in a physical pit, but he was in a spiritual pit. И мы также обнаружим, что он был не только в физической яме, но и в духовном смысле в яме. By way of introduction, the devil used any kind of thing to get you into that pit. И дьявол всеми способами попробует закрыть вас в эту яму. Remember, Satan is not an originator; he's a duplicate. А помните, что сатана, он не изобретатель, он повторяльщик. Он поворачивает людей против Иеремии. И мы знаем через всю историю Иеремии, они лгали о нем. Они планировали против него, ненавидели его. Когда в первой главе Бог говорит, не бойся их лиц. They also tormented him in his mind. They они мучили его в его разуме. You know, Jeremiah suffered from a lot of anxiety and depression. И Иеремия страдал от многих депрессий и беспокойств. We've learned that Satan tried to turn Jeremiah's mind against God. И сатана пытался повернуть ум Иеремии против Бога. And we know here tonight we'll see that. Jeremiah was in the king's sewer line. И мы находим, что Иеремия оказывается в канализации царской. But as we we'll learn tonight, и как мы усвоим сегодня, there's help on the other side of the pit. А что есть помощь с другой стороны ямы. And thank God for some friends that are willing to pull us out of our pit 
И слава Господу за тех друзей, которые могут вытянуть нас из этих ям. So let's study tonight. Поэтому давайте поизучаем. Father, Отец, мы молимся, чтобы Дух Святой использовал это для помощи людям. И моя молитва, если что-то есть, не подчинено тебе еще, а чтобы этим вечером мы сделали такие решения. Father, we specifically pray for Pasha tonight, his health. И мы в особенности молимся за Пашу здоровьем. And we ask you, Lord, when he goes into hospital, that uh, the doctors will give wisdom. когда он пойдет в больницу, чтобы они имели мудрость от Господа. Touch this brother's body from head to toe. Чтобы ты коснулся тела этого брата с головы до ног. They get his sugar diabetes low enough so he can come and be in church. Чтобы его сахарный диабет понизился и он мог быть продуктивным в его жизни. Приходить на служение и даруй ему силы и здоровье необходимые. Мы молимся за Робин, который болеет дома, за Эмили. Put a touch of heaven on them tonight. Я прошу ты коснись с неба каждому из них. Lord, I know it's been a strain on their family, knowing that she's got this problem with her heart. Удивительно для семьи, когда у нее есть проблема в сердце. We pray, O God, that the Spirit would work in her life, even at home right now. Я молюсь, чтобы Дух работал там дома, а прямо теперь. Give them peace of heart. Даруй им мир в сердце. Give the family peace in their heart. И даруй этой семье мир, а чтобы я у них был покой. Благодарим Тебя за ту работу, которую они выполняют в селе. Я прошу, помоги, чтобы Дух Святой работал через нас этим вечером, чтобы мы сфокусировались на истине, чтобы мы увидели Иисуса Христа высоко превознесенным. И если люди проходят через что-то, мы знаем, что очи Господа по всем месту наблюдают за злыми и добрыми. I pray that we would be humble enough to receive your word. Помоги нам быть достаточно спиренными, чтобы принять слово. That we would allow the Holy Spirit to change things that are not right. И позволит Духу Святому изменить те вещи, которые не правильны. Speak through the word of God tonight, Lord. Говори через слово Божье этим вечером. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Be seated, please. Занимайте ваши места, пожалуйста. Verse one. А первый стих. Then Shephatiah the son of Matan and Gedaliah the son of Pasher and Jukal the son of Shelemiah and Pasher the son of Melchiah heard the words that Jeremiah had spoken unto all the people, saying. Тогда услышали Шафатия сын Матана, Гедалия сын Пашура, Юхал сын Шелеми и Пашур сын Малхи. Слова, которые Иеремия сказал всему народу, говоря: "Thus saith the Lord: He that remaineth in this city shall die by the sword and by famine and by pestilence." Так говорит Господь: Кто останется в этом городе, тот умрет от меча, от голода и от мора. Now you got to understand the background here is Jeremiah. They think Jeremiah is undermining the administration here. И вам нужно понимать, что они думают, что Иеремия какой-то предатель и он старается подорвать все управление. They think by his message and his preaching that he's aiding and abetting the enemy by dispiriting the people and demoralizing them by saying, just surrender and stop defending your country. И они думают, что Иеремия подрывает дух отеческой защиты, чтобы как-то разочаровать их и сказать им сдаться врагу. Иеремия говорит, выходите и живите. Вот о чем он проповедует. Посмотрите. А кто выйдет к халдеям, тот будет жить, ибо жизнь его будет ему вместо добычи и будет жить. In other words, he who surrenders is going to live. А те, которые не подчинятся, они останутся в живых. What a truth! И это истина. You know that that goes to show every Christian in here. И это показывает. We'll just surrender our life to Jesus Christ. We'll live. Каждому христианину, если вы подчините вашу жизнь Иисусу Христу, а вы будете жить. 
For he shall have his life for prey and shall live. Ибо жизнь его будет ему вместо добычи и будет жить. Thus saith the Lord, this city shall surely be given unto the hand of the king of Babylon's army, which shall take it. Так говорит Господь, этот город будет непременно отдан в руку армии царя Вавилонского, который возьмет его. Now watch the natural man here. А посмотрите на естественного человека или природного. Verse 4, this is what they're going to say. Четвертый стих, это то, что говорит. This is what they're upset about. То, чему они сердятся. Therefore the princess said unto the king, we beseech thee, let this man be put to death. Поэтому князья сказали царю, умоляем тебя, пусть этот человек будет предан смерти. Давайте от него избавимся. Он подрывает наше правление и разбивает дух в людях. Он забирает у них дух бойцовства или сопротивления. А давайте избавимся от него, закроем его куда-то. For thus he weakened the hands of the men of war remaineth in the city, and the hands of all the people, speaking such words unto them, for this man seeketh not the welfare of this people, but the hurt. Ибо так он ослабляет руки мужей войны, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря. You know what they're saying? Знаете, что они говорят? The way he's preaching, he's going to make those people desert. They're going to make them leave town. А то, как он проповедует, эти люди побегут и город останется без людей. They're thinking we're finished, brother. И он думает, что все с нами покончено. And the idea here: shut this preacher up, shut this guy up. We don't want him preaching anymore. Идея как-то, а чтобы этот проповедник замолк, чтобы он больше не проповедовал. Hey, don't we have a generation that doesn't want to hear what God says now? Разве мы не имеем поколение? которая о то же самое говорит сегодня. И когда я только приехал в Молдову, нельзя было найти место в помещении для того, чтобы послушать Божье Слово. А теперь церкви опустили. Потому что люди ненавидят книгу. А что насчет брака? А в чем суть жизни? Right. What's morally wrong? Что морально правильно, а что неправильно? People don't want to hear about that kind of stuff. Люди не хотят слышать об этом. But notice what they said. Посмотри, что они говорят. This man seeketh not the welfare of this people, but the hurt. Что он ослабляет руки мужей войны, он только вредит. If you have the natural man's perspective, they're right. И если вы посмотрите на тех людей, которые разлагают дисциплину, они кажутся правы. If you have the kingdom of God's perspective, He's calling these people to repent, get their hearts right with God, and come back, and God will give you mercy on your soul. А с точки царства небесное, Он учит, чтобы люди исправились и их взаимоотношения укрепились с Господом. For spiritual perspective, this preacher is right on. He's preaching what God tells him to preach. С духовной точки зрения. Этот проповедник правду говорит, так должно быть. А природный человек, он говорит, он угроза обществу. Вы следите? Если вы будете проповедовать Библию, люди будут думать, что вы угроза, и они будут вас ненавидеть. И они будут говорить, о, он старается контролировать жизнь. И все зависит от того, каким разумом вы обладаете. Иеремия старается помочь этим людям сохранить себя, чтобы сохранить Богу Всемогущему. И Иеремия пытается сохранить этих людей тем, что сохранить для всемогущего Бога. Пятый стих. Then Zedekiah the king said, "Behold, he is in your hand, for the king is not he that can do anything against you." Тогда сказал Седекия царь: "Вот он в вашей руке, ибо царь не есть тот, кто может сделать что-либо против вас." Zedekiah was a terrible king. He was a wicked king. Седекия ужасный царь, нечестивый царь. He didn't want to obey the word of God. He was always running from God's word. He didn't want to hear what this man had to say. Он не желает слушать Божьего слова, и он противится Божьему слову. And you figure out by this, he is very strong. 
И потому он кажется таким сильным. Verse 6. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхи, сына Хамелеха, и, которая была при дворе темницы, и опустили Иеремию на веревках, и в яме той была не вода, а болото, так что Иеремия погрузился в грязь. И я хотел бы, чтобы вы представили себе эту картину, как это может выглядеть. А были такие цистерны или пещеры, которые под городом Иерусалимом. И вся вот эта дождевая вода или сливная вода, она вся а собиралась And в эти... И вот эта яма, она была в центре всех вот этих. Like, like water, И представьте so себе такие большие а, цистерны Think с водой. When it rained, all the garbage and all the sewer and everything ran into these cisterns. Когда дождь шел, весь мусор вместе с дождевой водой собирался в эти сосуды. In the center of this is a dungeon. It's a straight drop down, about 40 or 50 feet down and under the ground. Where this. И прямо посредине есть еще углубление, куда собирается вся вот эта муть и грязь с этой воды. And it says they 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 cast him down into the и написано, что опустили его на веревках в это болото. Это вся канализация, вся грязь города, моча, все туда сливается. It was dewy mud. It was. It was down in the mud. It was dark black. И это черная такая темная масса. And Jeremiah begins to sink down into this. И Иеремия погружается в эту грязь. All of this is a portrait to us of deep trouble. И все это является портретом для нас глубокой беды. Deep trouble. Большая беда. There are so many people in deep trouble today. Есть много людей, которые в большой беде. And here Jeremiah is in a pit. He's in a physical pit, but it's a portrait of a spiritual pit that people get into. Мы видим Иеремия в этой духовной яме, а как и многие люди, которые погрузились в болото духовно. You get the picture? Представляете вы картину? It's cold and it's damp and Там it's gross. холодно, мокро, противно, so воняет. They, so they drop him into this court of this prison. They call it the court of the prison. Потому вот в uh, этой темнице black. была вот эта яма, в которую погрузили Иеремию. It's like a hole in the ground. Как uh, глубокий колодец like в земле. It's like one of these wells over here. If you, you filled the well up with the sewage and the mud and all the debris from the street, that's what he sunk in. It was all, it вот was эту all сливную over. яму, в которую погрузили Иеремию. And the Bible says, И Библия говорит, No water but mire. Там не было воды, только болото. So he sunk in the mire. Потому он погрузился в болото, you know, в грязь. So знаете, что многие люди находятся в грязи сегодня. И это картина человека в его грехе. A picture of a man in deep trouble. Но это также картина человека в глубокой проблеме. But notice what happens. Посмотрите, что происходит. Now when Edba, Ed, Abedmelech, the Ethiopian, one of the eunuchs, see that? Когда же Иведмелех, Ефиоп, один из евнухов. Now this is the Old Testament Ethiopian eunuch. Это ветка заветний эфиопский евнух. If you remember in Acts 8, there's a New Testament Ethiopian eunuch, and he was wide open to the gospel when Philip preached to him in Acts 8. Есть в Новом Завете эфиопский юник, евнух, к которому проповедовал Филипп, и который принял спасение. Now, eunuch, I think you understand what happens to them. И я думаю, что вы понимаете, кто были евнухи, что с ними происходило. Ah. They were put into positions of authority. Когда их ставили в ответственное положение. They are often foreigners in the court of the king because they are made a eunuch and cannot procreate. 
They're foreigners, if you will. Then they really have no designs on your throne or on your kingdom. Они были с чужой земли, потому а их лишали возможности иметь потомство, которое бы занимали их место дальше. There are no heirs to pass the power to. И они не могли иметь наследников, которые могли бы передать свою власть или авторитет. So, brother, when you make someone a eunuch, you essentially cut off his future. Потому когда кого-то делали евнухом, это а, резали ему а, его будущее. А Альный Божий слуга. Это все, что он имеет. All he has is this life and faithful service that causes him to be very influential. Many of the eunuchs were wealthy people. И многие евнухи были богатыми людьми, очень влиятельными. Could be like the eunuch in charge of member, the eunuch that was in charge of the treasury of Candace. А помните, на возовете евнух он был ответственен за сокровища царя Кандаки. So many times these eunuchs were influential and they were very wealthy. Потому много раз эти евнухи были очень влиятельными и очень богатыми. Да, они также были ответственны за гаремы. Это группа женщин, которые находились в царском доме. Поскольку они не могли воспроизводить потомство, их ставили ответственность за эти гаремы. In the details of the kings and the rulers of their lives. И они ответственны были за детали царской жизни. And because of that, they knew the mood of the king and the court, and they knew what was going on in the king's palace. И они знали настроение царя и что происходит в царском доме. And if you read in history, they were eunuchs up even up into modern times, even today. И вы наверное знаете, что евнухи есть и в современное время. So here's this eunuch. He's an Ethiopian. Мы снова находим этого евнуха из Эфиопии, который служит в доме царя. Заметьте. It says one of the eunuchs which was in the king's house heard that they had put Jeremiah in the dungeon. The king then sitting in the gate of Benjamin. Один из евнухов в царском доме услыхал, что Иеремию посадили в яму. Царь сидел тогда в воротах Вениаминовых. Абедмелек went forth of the king's house and spake to the king, saying. Абедмелек вышел из дома царского и сказал царю, говоря: My lord, the king, these men have done evil in all that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into the dungeon. He is like to die for hunger in the place where he is, for there is no more bread in the city. Господин мой царь, эти люди сделали зло во всем, а что они сделали Иреме, пророку, которого бросили в яму, и он, вероятно, умрет от голода в том месте, где находится, ибо нет больше хлеба в городе. So when this Ethiopian eunuch hears that Jeremiah has been put in this pit in this dungeon, he wants to do something to help him. Потому он желает помочь Иреме, когда он услыхал, что произошло с Иремием. You know, as I'm reading this, когда я читаю эту историю. I think it's kind of a shame it takes a non-Jew to actually be compassionate and concerned for the prophet that's for the Jews. Кажется, что должно быть стыдно всем иудеям, что этот не иудей, который заботится о благосостоянии иудея. Did you catch that? Вы это уловили? It takes a foreigner to have more of compassion and a heart for God's prophet than God's people do. У которого есть больше сострадания к Божьему пророку, чем у Божьего And he goes to the king and he says, "Hey, king, this guy's going to die if we don't get him out of there." И он обращается к царю и говорит, этот человек умрет, если мы его оттуда не вытащим. This Ethiopian eunuch put himself at risk for Jeremiah. И этот эфиопский евнух он рискует ради Реми. Isn't it amazing how some of God's people won't put their risk or stick out their neck for somebody? Удивительно, как Божий народ они не желают рисковать ради кого-то. And here's a Gentile. А здесь мы находим язычника. Who's more concerned for God's prophet than the Jewish people are for God's prophet? Который больше заинтересован Божьим пророком, чем Божий народ, а Божьим пророком. Look at some scripture along those lines. Look at Job 31. А переверните в книгу Йова. 31 главу, пожалуйста. Job 31. 31 глава Йова. 
pick up Proverbs 24. А также 24 главу притчи. Job 31. 31 глава Йова. Verse 34. 34 did I fear a great multitude or did the contempt of families terrify me that I kept silence and went not out of the door? А то я боялся бы я великого множества или ужасало ли бы меня презрение семей, что я молчал бы и не выходил из двери. Think about it. Подумайте об этом. There's two things, two sins that cause one to conceal. I think. И есть два греха, которые заставляют тебя молчать. The great multitude. Большая толпа. It's amazing that people have no problem putting tracks on doors and putting tracks in mailboxes, but they have trouble putting tracks in people's hands. А удивительно, люди не стесняются ставить трактаты в почтовые ящики или на машины, но они боятся дать их в руки людям. It's amazing how this uh, eunuch wasn't ashamed of this prophet, wasn't ashamed of God, wasn't ashamed enough to go to the king and say, "Look, we got to do something. This guy's going to die. He shouldn't be there." Этот человек не стесняется подойти к царю и сказать, этот человек умрет, если мы ничего не предпримем с ним. Знаете, почему люди умолкают и не желают проповедовать Евангелие? Они боятся, что скажет большинство. А по другой причине люди не проповедуют Евангелие, потому что они боятся насмешек и недовольства. Contempt of the families terrify me. И вот это давление от семьи ужасает их. Sinners fear publicity, multitudes. И грех или от множества и известность это а все их заставляет усмотреть. Look at Proverbs 24. Посмотрите в притче 24. Proverbs 24. You're holding your place in Jeremiah. Держите закладку в книге Иеремии. And look at Proverbs 24. В 24 главе притчи. And look at verse 11, please. Стих 11. If thou forbear to deliver them that are drawn unto death and those that are ready to be slain. Если ты воздержишься избавить тех, кто тянут на смерть, и тех, кто готов к убиению. Если ты скажешь, вот мы не знали этого, разве тот, кто взвешивает сердце, не учтет это? И тот, кто хранит душу твою, разве он не знает этого? И разве он не воздаст каждому человеку согласно делам его? Подумайте об этом. It's a lot of truth there. Здесь много истины. Look at Proverbs 31. А притчи 31 глава. Proverbs 31. 31 глава притч. Proverbs 31, verse 8. Восьмой стих. Open thy mouth for the dumb and the cause of all such is appointed to destruction. Открывай уста твои за бесклассного в деле всех, кто назначен гибели. Open thy mouth, judge righteously and plead the cause of the poor and needy. Открывай уста твои и суди праведно и защищай дело бедного и нуждающегося. I think that's what this Ethiopian eunuch did. He opened his mouth. He goes to the king. He says, you can't do this to the prophet. Please, let him go. He's an innocent man. Don't let him die there in a dungeon. И этот евнух, он защищает Иеремию, говорит, он невинный человек, не позволь ему умереть в этой яме. Go back to Jeremiah 38. Вернемся к 38 главе Иеремии. I think you get the picture. Я думаю, что вы увидели картину. Verse 10. 10 стих. Then king commanded Abedmelech, the Ethiopian, saying, take, take from hence 30 men with thee, and take up Jeremiah the prophet out of the dungeon before he die. 
тогда сказал Велимиреха и взял с собой людей и вошел в дом царский под сокровищу, взял оттуда старых брошенных лоскутев. So Abedmelech took the men with him, went into the house of the king under the treasury, took hence old cast clouts and old rotten rags and let them down by the cords in the dungeon to Jeremiah. А так что Ведмелек взял с собой людей и вошел в дом царский под сокровищницу и взял оттуда старых брошенных лоскутев и старых гнилых тряпок и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И посмотрите, вот эти старые тряпки они опускают и что они говорят в глубину туда. Said unto Jeremiah, "Put now these old cast clouts and rotten rags under thy armholes, under the cords." And Jeremiah did so. He said, "Let me let Ефиоп и Реми, положи эти старые брошенные лоскутья и тряпки под мышки рук твоих под веревки и сделал так Иеремия. И они благодаря этим веревкам и подложенным тряпкам под мышки они вытянут его наверх из этой грязи. You know, to и это то, что мы должны делать Нам нужно постоянно думать, как же вытянуть этих людей из этой грязи, в которую они а, забрались. Я думаю, что мы видим много благодати. Should you, should Сколько благодати мы должны иметь как христиане. Вытаскивать людей из-за их беды. Помогать людям. Быть для них благословением. Я не знаю, как вам передать, но миссионер, который был в воскресенье, он очень много благодарил меня за ту помощь и благодать и ту заботу, которую мы проявили о нем. Told me over and over again, I've never had any church in all Europe treat us like you've treated us. We are so grateful for all you do. We have the energy to go back to our village and preach the word of God. И они сказали, что нигде в Европе не проявили им такого внимания. Теперь это очень вдохновило их, и они готовы поехать снова в это село, чтобы проповедовать Божье слово. You don't think they were in a pit? Думаете ли вы, что эти люди не в яме? His wife's got to go through dialysis and hooked up to a machine every other three days just to live on this earth and breathe and serve the Lord. You know, этой женщине нужно каждые три дня подключаться к этой машине, чтобы прошел диализ, а чтобы послужить Господу. You help pull her out. А вам необходимо помогать. Some of you, somebody pulled you out where you were at. И кто-то вытянул вас из такой ямы, когда вы там были. Preacher preached, and some girl sang a song, and you were able to hear that song, and somebody pulled you out of the pit that you were in. Какой-то проповедник проповедовал, кто-то пел для того, чтобы извлечь вас из этого болота и грязи. This is what God did for this preacher. Это то, что Бог делает с этим проповедником. And God did it with the most unusual person that nobody wanted to have any fellowship with. I'm sure nobody wanted to have any direct contact with, but this. This man took his life into his own hands and went before the king. И Бог это сделал через человека, которого никто не обращал внимания, никто с ним не общался, а через его руки был вытащен Иеремия. I thought about this. Anybody want Jeremiah's job? А кто-либо хотел занять пост Иеремии? You want to preach the word of God? Хотите вы проповедовать Божье слово? You want to be filled with the Holy Spirit and do something for the Lord? Хотите вы быть наполненным духом святым и служить Господу? А может быть есть ситуации, в которых вы не хотели бы оказаться? Verse thirteen. Тринадцатый стих. So they drew up Jeremiah with cords and took him up out of the dungeon, and Jeremiah remained in the court of the prison. Так что они потащили Иеремию на веревках и вытянули его из ямы, и оставался Иеремия во дворе темницы. И вот здесь становится интересным. Then 
Тогда царь Сидеки послал и взял Иеремию пророка к себе а в третий вход, что в доме Господнем, и сказал царь Иеремии, я у тебя спрошу нечто, не скроет меня ничего. Подумайте об этом. Человек, который не желает быть послушным Господу, у него есть много вопросов к Божьему пророку. Видите вы это, прочитав этот текст? Может быть, они хотят, а, чтобы Бог не присутствовал в их жизни. Но вместе с тем их все интересует. Они задают множество вопросов. Если вы им об этом скажете, они перестают задавать вопросы. Uh, kinda, kinda и некоторые люди, они начинают а, а, быть критиканами такими и а, везде ищут подвоха. И они думают, что иногда мы жестоки. You know а знаете, почему они говорят так? Потому что Бог работает в их сердце. Right now, и дети не хочет этого слышать, потому он вызывает... И он говорит, не скрывай от меня ничего, спрошу тебя нечего. 15 стих. Тогда Иеремия сказал Судейке, если я объявлю тебе это, ты действительно не предашь меня смерти, и если дам тебе совет, ты не послушаешь меня? Иеремия спрашивает, ты в действительности желаешь выслушать? Now, is you reading that? Когда вы это читаете... Does that remind you of something in the Bible? Напоминает ли вам это что-то из Библии? You know what? When you when you start to study the Bible, you know what will come up in your mind? Things you've read somewhere, you're going to try to find it. И когда вы читаете Библию, вы а вспоминаете right. что-то, и вам трудно вспомнить, где вы это читали, откуда этот отрывок. You're you're thinking yourself, you know, I've read this before. А и вы читаете что-то и вспоминаете, о, где-то я это раньше видел. You sure have read it somewhere else. Да, конечно же, есть это в характеристиках Keep Иисуса. Your there. Go to Luke 22. You've read а, it переверните в 22 главу Луки. Luke 22. Луки 22. Luke 22, в 22 главе Луки. And here it's talking about the mock assembly. They're trying to give some legitimacy to the completely illegal trial against Jesus. И здесь мы видим вот это на, совместное издевательство, когда они пытаются а, спросить что-то у Иисуса. Look at verse 66. And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together and led him into their council, saying. И как только настал день, собрались старейшины народа и главные священники, и книжники и ввели его в совет, говоря. А не, должно, не должен был состояться допрос ночью, а в одни праздников или а, решение выноситься, вот как они это здесь делают. Что произошло за ночь до этого? Him, они поиздевались над ним, плевали в него, били его кулаками, руками. As as day, day, и когда настает день, а приходят главные священники и книжники в свой совет. Заметьте. Ты Христос, говори нам. И он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если также спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. 
Отныне Сын Человеческий садит по правую руку силы Божьей. Тогда сказали они все, тогда ты Сын Божий. И Он сказал им, вы говорите, что Я. И они сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из собственных уст Его. Notice, I am. А посмотрите, Я есть. That's the same thing Moses heard out of the burning bush. Это то, что услыхал Моисей из горящего куста. Now back to Zedekiah. А вернемся обратно к Еремиям. And look at Zedekiah here. Посмотрите на реакцию Сидеки. See how that matched up right there? Видите, that's, как это очень that's exactly сходится? That's exactly what he's saying there. Точно так, как и он говорит. Verse 14. 14 Then Zedekiah the king sent and took Jeremiah the prophet unto him in the third entry that's in the house of the Lord. And the king said unto Jeremiah, I asked. Послал и взял Еремию пророка к себе в третий вход, что в доме Господнем, и сказал царь Еремии. Я у тебя спрошу нечто, не скрывай от меня ничего. Тогда Иеремия сказал Судеке, если я объявлю а это тебе, ты действительно не предашь меня смерти. И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня? So Zedekiah the king swore secretly unto Jeremiah, saying, As the Lord liveth, that made us this soul, I will not put thee to death, neither will I give thee into the hand of these men that seek thy life. Так что царь Сидеки поклялся Иеремии тайно говоря, как живет Господь, который создал нам душу эту, не предам тебя смерти и не дам в руки этих людей, которые ищут жизни твоей. Тогда сказал Иеремия Сидеки, и так говорит Господь, Бог воинств, Бог Израиля. Если ты действительно выйдешь к князьям царя Вавилонского, то будет жить душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и будешь жить ты и дом твой. Princess, fire, Но если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет отдан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь из руки их. И Сидекия, он не слушается Господа, уже 11 лет сопротивляется. А теперь он спрашивает, есть ли добро на то, что он собирается делать? А где же мы есть? Он говорит, если ты подчинишься врагам, то Бог тебе позволит жить. Что же Бог говорит через Иеремию? Подчинись Богу. Иди подчинись врагам, сдайся. You surrender to the enemy, you'll live. А сдашься врагам, останешься в живых. You'll live and the city shall not be burned with fire, and the things will be preserved if you'll surrender. И город не будет сожжен огнем, если ты сдашься. А если ты не сдашься, то а все будет разрушено и много будет потерь. Это также с вами. Если вы не подчините себя Господу Иисусу Христу как личному спасителю, а также будет и с вами, будет полностью разрушен. Молите Господа о прощении, чтобы Он мог спасти Если вы подчините себя Богу, Он спасет вас. А если вы противляетесь Божьему предложению, Он разрушит вас. И это распространяется в любую область нашей Is there something in your life that God hasn't taken complete control of? Что-то в нашей жизни над чем Бог не занял полностью контроля. 
Maybe you backslidden in something. Может быть, вы отступили в какой-то области. Whatever it might be. Какая бы область ни была. Messed up in alcohol. Вы запутались с алкоголем. Maybe you got anger issues. А может быть, а вы имеете гнева какие-то предметы. Maybe you got pornography issues. Или порнография мучает вас. Maybe you have power issues or you lust. Или у вас есть опухоти какие-то. Something has got control of you that you've not surrendered that to the Lord. То, что контролирует вас, что вы не подчинили Господу еще. Lord, Lord а если вы подчините Господу себя, Бог даст вам силы а, быть тем, кем Господь желает видеть вас. Есть ли что-то в вашей жизни, в чем вы не подчинили себя Господу? Sometimes it's that one thing that gets people out of out of touch with God. Иногда одна вещь, которая не позволяет людям иметь Божье прикосновение. Let me show you what I mean. Look at Matthew 10 and pick up John 12. И я хотел бы подтвердить это двумя отрывками Матфея, десятая глава и Иоанна, двенадцатая глава. Is there something tonight you need to surrender to the Lord? Есть ли что-то, что вам нужно подчинить Господу? You got anger. Может быть, гнев мучит вас. Или горечь. Может быть, какие-то обиды с кем-то у вас есть. Вы держите на кого-то злом. You always got to be in control. You got power issues. Может быть, вы хотите власти. God wants us to surrender, so we'll live. Бог желает, чтобы мы подчинились, чтобы мы могли жить. Matthew 10, please. А посмотрите в Матфея десятую главу. And look at verse 39, please. Тридцать девятый стих. He that findeth his life shall lose it. Кто находит жизнь свою, тот потеряет ее. He that loses his life for my sake shall find it. А кто теряет жизнь свою ради меня, тот найдет ее. You know what he's talking about? А знаете, о чем он здесь говорит? He's talking about surrendering yourself. Он говорит о подчинении себя. You surrender that one thing that's between you and God, and you know what? You'll live. Если вы подчините эту одну вещь, которая стоит между вами и с Богом, а вы будете жить. Look at John chapter twelve. А переверните в Иоанна двенадцатую главу. John chapter twelve. Двенадцатая глава Евангелия от Иоанна. Is there something tonight you need to surrender to the Lord? Есть ли то, что вам нужно отдать в Господа руки? Zedekiah wouldn't do it. А Зетекия не хотел этого сделать. Он отказался делать то, что Бог просил его сделать. И он картина христианина, который знает, что ему нужно делать, но а что-то стоит как препятствие и не пускает его. 12 глава Иоанна, 25 стих. He that loveth his life shall lose it. He that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Тот, кто любит жизнь свою, потеряет ее, а тот, кто ненавидит жизнь свою в мире этом, сохранит ее к жизни вечной. You know what he's saying? Знаете, что он говорит? If you're trying to live your life on your terms, you you won't have any victory. Если вы желаете жизнь вашу жить и делать то, что вам хочется, вы ее потеряете. But when you lay that down and surrender it to God, но когда вы подчините себя Господу, тогда вы будете освобождены. Is there anything you need to surrender to God? Есть ли то, в чем нужно вам подчиниться Господу? If there is, why don't you do it tonight and let God free you from it? Если да, а почему бы не позволить Господу освободить вас от этого ига? We've had some people who are struggling with alcohol and cigarettes and stuff like that. Мы имеем людей, которые мучили с алкоголем, сигаретами, другими. We've had some people struggling with lust and. Или похотью. There's one particular brother I'm dealing with right now who's struggling with a lot of that kind of stuff. И есть брат, с которым я теперь говорю, у которого много из этого в его жизни. And it's simple. 
И это просто. God, если вы подчините себя Господу, Бог освободит вас. И вы сможете жить. А переверните Филиппийцам первую главу. In, in а держите закладку в 38 главе Иеремием. Surrender, Подчинение для того, чтобы жить. Чтобы иметь победу. Филиппийцам 1 глава. Verse 21. 21 стих. Ибо для меня жить есть Христос, а умереть приобретение. Но если я живу в плоти, это есть плод моего труда. Все же, что мне избрать, не знаю. Ибо я нахожусь в затруднении между двумя, имея желание уйти и быть с Христом, что есть гораздо лучше. Однако прибыть в плоти нужнее для вас. Exactly Это точно, что делает Седекия. Он не желал слушаться Господа. Он не хотел слушаться того, что Бог имел для его жизни. You know И знаете, что произошло? Он заканчивает жизнь смертью. God, И если вы подчините свою жизнь Иисусу Христу, тогда, когда Он вернется, вы получите вознаграждение. Four, И во втором Тимофея в четвертой главе описано обвинец праведности, который получит тот, который подчинится. You know а знаете, что это означает? что вы не стесняетесь Его. И если вы не хотите потерять свою жизнь, вы подчините ту одну вещь, которая вас умерщвляет. Тогда, когда вы подчиняетесь, Бог освобождает вас и а, помогает вам а, бороться с этими а, привязанностями старыми. Иногда очень трудно отвязаться от а, сопротивления или вот обольщения, а, которое внедрилось и закабалило нашу жизнь. It's like a и это как у обезьяны. Is, Все знают, кто такие обезьяны. А знаете ли вы, что означает быть пойманным в ловушку к обезьяне? You know знаете, что делают с обезьянами? Они копают какую-то яму в земле и ставят туда банку стеклянную. You know the most fruit of the is? Знаете, какой любимый продукт обезьян? Обезьяны любят бананы. And you know what they'll do with that monkey? И они вот что делают с этой обезьяной. И они закапывают эту банку в землю, и там бананы в этой банке. You know why? Знаете, почему? That monkey's gonna put his hand down in that jar. Потому что He's обезьяна grab a hold of that banana. А спустит свою руку, возьмет банану. Guess what? И отгадайте, что? His hand и эта рука не может выйти из горлышка банки. Знаете почему? Потому что он не хочет отпустить ту банану, которая кажется для него увлечением. Знаете что дальше? И это обезьяне ловушка. Как же обезьяне освободиться из ловушки? Когда он отпускает банану, он может вытащить руку а, и быть свободным. Также и с христианами. Когда вы подчиняете какую-то вещь Господу, 
more than beyond banana. God gives you victory and gives you freeness in your soul. Горечь или гнев или зависть, что бы это ни было, отпустите его, а чтобы быть свободным в вашей душе. The way to get free is to surrender. И то, как можно быть свободным, это подчиниться. И он желает вас освободить. Поэтому интересный вызов этому царю. Он говорит, если ты подчинишься, будешь жить и весь дом твой и не будет все сожжено. Давайте посмотрим, что произошло. Вернемся к Иеремии 38 главе. 19 стих. И сказал царь Сиде к Иеремии, я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы они не предали меня в руку их, и те не насмеялись надо мной. He said, I'm afraid of the Jews that have fallen. In other words, the Jews that have deserted the city. He's afraid of them. И он говорит, я боюсь тех иудеев, которые уже покинули город. You know what he's saying? Знаете, что он говорит этим? I'm afraid about what people are going to think about me. Я боюсь о том, что люди обо мне подумают. You know why people don't get right in church? Знаете, почему люди не желают исправиться в церкви? You know why people continue to live in their bitterness and their sin? И желают жить в своей горечи в грехе? Because they make excuses. Потому что они делают. What other people think about them? Извиняются и беспокоятся о том, что другие люди подумают о них. You know why that lady didn't get saved? She told me the reason why she didn't get saved when the missionary was here. А знаете, что сказала мне эта женщина? Почему она не приняла спасение, когда был миссионер? Because she said, "I'm afraid about what everybody in this room is going to think about me." Она сказала, "Я боюсь, что другие подумают о тебе." Don't be afraid about what these people think about you. Be afraid of what God thinks about you. Лучше тебе бояться того, что Бог о тебе подумает, чем то, что люди о тебе подумают. This king Zedekiah wouldn't get right because he was worried about what other people thought about him. Эти люди не желали справиться, потому что он боялся, что другие люди подумают о нем. Look what Jeremiah says. Посмотри, что говорит ему. But Jeremiah said, "They shall not deliver thee." Но Иеремия сказал, не предадут. You know what Zedekiah's problem is, brother? Знаете, в чем проблема Сидеки? He won't obey God. Он не желает послушаться Господу. He won't listen to God. Он не желает внимать Божьему слову. Ever met these people all the time? They've got all the answers, you know. Знаете, вы встречали таких людей, у которых есть все ответы. All your questions. И они говорят, на все вопросы у меня есть ответ. But yet, when you give them a question, they don't know how to answer it. Но когда задаешь вопрос, у них нет ответа. Think about that. Подумайте об этом. Look what he says. Посмотрите. They shall not deliver thee. Obey them, beseech thee, and voice the voice of the Lord. There it is, right there. Он говорит, послушай, умоляю тебя голоса Господа в том, что я говорю тебе. Так будет хорошо тебе и будет жить душа твоя. Это большая проблема для этого царя. Он не желает слушать, что Господь говорит. I beseech thee. The voice of the Lord, which I speak unto thee, so it shall be well with thee, and thy soul shall live. Он говорит, умоляю тебя, голоса Господа в том, что я говорю тебе, чтобы тебе хорошо было. Again, Jeremiah says, surrender, and you'll live. И снова Иеремия повторяет, подчинись и будешь жить. Verse twenty-one. Двадцать первый. But if thou refuse to go forth, this is the word that the Lord had showed me. Но если ты откажешься выйти, то вот слово, которое явил мне Господь. Посмотрите дальше. И вот все женщины, которые остались в доме царя Иуды, выведены будут князьям царя Вавилонского, и женщины те скажут, а твои друзья подбили и превозмогли тебя. Ого. Probably ain't gonna go well for you, buddy. Oh, наверное, что все будет плохо для тебя. Look what happens. Встречи дальше. Thy friends have set thee on and have prevailed against thee. Thy foot are sunk in the mire, and they are turned away back. Твои друзья тебя подбили, превозмогли тебя. Ноги твои погрузились в грязь, и они отвернулись назад. You know, Zedekiah is a lousy king, isn't he? Видите, какой распущенный царь Сидекия. You know Знаете, что он должен he's был делать? 
а его позорят все женщины перед царем. Все женщины, которые в его доме. They're going to all be able to talk, talk out against him. И они все будут говорить против него. Thy friends are set on thee, have prevailed against thee. Thy feet are sunk in the mire. That's an interesting picture, isn't it? И это интересная картина, что твои друзья пошли против тебя, а они погрузили твои ноги в грязь. Who's in the pit now? Кто же теперь в грязи? Сидейки. Zedekiah is in the pit now. Теперь сидейки в грязи. See how the thing turns around? Видите, как все перевернулось? They had God's man in the pit. Был Божий человек в грязи. But now they're in the pit. А теперь сидейки в грязи. Think about it. Подумайте. What goes around? То, что ходит по кругу, приходит по кругу. Think about it. Подумайте. You roll the stone, it'll roll right back on you. Вы катите камень, он вас и раздавит. It's an interesting picture. И это интересная картина. Notice they've turned the way back. Они повернулись назад. So they shall bring out the wives and the children of the Chaldeans. Так что всех жен твоих и детей твоих выведут к халдеям. А потому все эти женщины перед всеми опозорят царя. Это одна из худших вещей, которая может произойти с мужчиной. А это то, что Бог позволяет с этим царем произойти, чтобы он исправился. И ты не избежишь из руки их, но будешь взят рукой царя Вавилонского и сделаешь так, что город этот будет сожжен огнем. Мы теперь знаем, что с ним произойдет. И перед его детьми выкололи ему глаза. Они взяли его за руку и выкололи ему глаза. Подумайте. А, картина какая. Verse 23. Thou shalt cause this city to be burned with fire. То что город твой будет сожжен огнем. All because he won't obey. Все лишь потому, что ты не желаешь послушаться. All because he's worried about what other people think. Потому что ты переживал, что подумают о тебе другие люди. You know what God's kind of saying to Zedekiah: the ball's in your court. What are you going to do with it? Знаете, что Бог говорит сидеки, а мяч как бы в твоем углу. Что ты будешь с ним делать? Then Zedekiah, then said Zedekiah to Jeremiah: Let no man know of these words. Thou shalt not die. Тогда сказал сидеки Иеремия: Пусть никто не знает об этих словах. И But if the princess hear that I talk with thee, and they come unto thee and say unto thee, declare unto declare unto us now what thou hast said unto the king, hide it not from us. We will not put thee to death. Also, what the king said unto thee. Но если услышат князья, что я разговаривал с тобой, и придут к тебе и скажут тебе, объяви нам, что говорил ты царю, не скрывай этого от нас, и мы не предадим тебя смерти. Так же царь, что говорил тебе? Расскажи нам, о чем вы говорили, мы тебя не убьем. Они пытаются манипулировать Иеремией. Then thou shalt say unto them, I presented my supplication before the king that he would not cause me to return to Jonathan's house to die there. Тогда скажешь им, я представил перед царем моление мое, чтобы он не возвращал меня в дом Янафана, чтобы умереть там. In other words, Jeremiah, here's the cover story. This is what you're supposed to tell them. И вот Иеремия, что ты должен им сказать. Verse 27. 27. Then came all the princes unto Jeremiah and asked him. He told them according to all these words that the king had commanded. So they left off speaking with him, for the matter was not perceived. Тогда пришли все князья к Иеремии, спрашивали его, и он сказал им, согласно всем словам, какие повелел царь. Так что они перестали говорить с ним, ибо непонятно было дело это. Так 
так оставался Иеремия во дворе темницы до того дня, в который был взят Иерусалим. И он был там, когда Иерусалим был взят. И 39 глава Иеремия рассказывает нам историю, что дальше произошло. Вы скажете, в чем суть проповеди сегодняшней? Не будьте пойманы в ловушку обезьяны. Surrender. Подчинитесь и будете жить. Станем для молитвы. Bowed, nice Когда головы склонены, глаза закрыты. Может быть, есть что-то, что вам нужно а, подчинить Господу. Может быть, какая-то гордость в вашей жизни. Иногда, когда вы думаете, что у вас нет гордости, вы горды. Может быть, это горечь. Может быть, это злоба. Может быть, похоть или власть. Что бы это ни было этим вечером, вы знаете, в чем суть. Вы знаете, что внутри. Все, что вам нужно сделать, это отпустить, как обезьянин. Если бы обезьяна отпустила банан, это все, что Бог желает, чтобы вы сделали. Отпустите то, и вы сможете вытянуть руку из банки. И Бог даст вам свободу необходимую. Будет ли кто-либо этим вечером, который скажет, помолитесь обо мне? Я желаю подчинить себя Господу. Если такие желающие, которые поднимут yeah, руки, а может быть есть еще кто-то, который скажет, помолитесь обо мне. Yeah, да, вижу вас. А кто-то еще может быть. Yep, да, вижу и вас, спасибо. Вижу вас. Tonight, мне интересно этим вечером. Tonight, может быть вы находясь здесь теперь. Вы еще не рождены заново. А единственный метод, как быть спасенным, это подчинить все ваши грехи Ему. И знаете нечто? Он взял все ваши грехи на крест. Он стал грехом вместо нас. Тот, который не сдал греха, стал uh, праведностью перед Богом. Если вы находитесь здесь этим вечером, если вы еще не рождены заново, вы не подчинили себя крови Господа Иисуса Христа, вы не пришли к осознанию, что вы нуждаетесь в Спасителе, что вы грешник, и который нуждается в прощении. Почему вам не пройти, чтобы быть спасенным? А почему не сказать, Господь, я подчиняю свое сердце Тебе. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мой грех, и я прошу прощения. Принимаю Его как моего Господа и Спасителя. Есть ли такие желающие тем вечером, которые скажут, проповедник, я нуждаюсь в спасении. Почему бы вам не сделать это решение? Если вы еще этого не сделали, хотите вы выполнить эту работу с Господом, христианин, если вы знаете, что вам нужно в этом подчиниться Господу, сделайте. Помолимся. Отец, мы очень благодарны тебе за эту книгу Иеремии. Спасибо за верность Иеремии, который был верен в проповеди этому царю. Простую проповедь. Подчинение. И жить. Он решил не делать этого. И умер, и пошел в ад. Не имея мира. Он был озабочен, что другие люди подумают о нем.
I pray, Lord, that we'd learn this great lesson in our life. Я молюсь, помоги нам усвоить этот прекрасный урок в нашей жизни. To be more concerned with what you think. Чтобы быть озабоченным тем, что думаешь ты. And to surrender those things that are in the way. И подчинить тебе те вещи, которые стоят на пути. That keeps us from being all we can be for Jesus. Которые удерживают нас от того, что мы должны быть для Иисуса Христа. Thank you for these raised hands that are honest with you. Спасибо за те, которые подняли руки, которые были честны с тобой. Sincerely want to surrender those things. Которые искренне желают подчиниться тебе. I pray nobody here. И я молюсь, чтобы никто. Would be monkey trapped. Не было пойман в ловушку обезьяны. I pray that the Holy Spirit would continue this message in people's hearts. И я прошу, чтобы Дух Святой продолжал эту проповедь в людских сердцах. Bless each one that came tonight. А благослови каждого, кто пришел этим вечером. Or again, я молюсь. Bless these ones that are they're ill that need help. Благослови тех, которые болеют и которые нуждаются в помощи. Lord, I think of Lord just so many people that are having struggles. Я молюсь за тех людей, которые находятся в борьбе. I think of Alex tonight. За Алексом. За Варвару. Her brother. За ее братом. I pray, oh God, that you would continue to give direction to that doctor. Я молюсь, ты давай направление этим докторам. Lord, we pray for that man's salvation. Мы молимся о спасении этого человека. I think of the countless people, Lord, to get tracked. Я вспоминаю многих людей, которые а уловляются в каждый день. За тех женщин из Одессы. Молюсь за Юлю, за Лену, чтобы они были спасены. За Зою и Сережу и их семью. Молюсь за Алену и Пашу, за их детей. Я думаю, что все эти Молюсь за каждого из родителей. Херсон и Николаев и Мариуполь. За Херсон, за Николаев, за Мариуполь. These parents that are missing, these children that are looking for their parents. За которые дети ищут своих родителей, а не могут найти. It's an awful thing, Lord. И это ужасная вещь, Господь. After hearing that about that that place in Donetsk where those children are. They're the Rome in the streets, looking for their moms and dads. Где люди в Донецке бегают по улицам и ищут своих родителей. Lord, we pray for this war to stop. И молимся, чтобы война остановилась. We pray, O God, for the peace of Jerusalem tonight. Молимся за мир над Иерусалимом этим вечером. We pray the Holy Spirit continue this in our hearts tonight. Молимся, чтобы Дух Святой продолжал это в наших сердцах. Bless each one that came to church. Благослови каждого, кто пришел в церковь, Господь. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Amen. You can be seated. We'll take up an offering tonight. Занимайте ваши места. Это время добровольных пожертвований теперь. Where's those things at? I left them in belts. You got something to put it in? Okay. Oh, somebody took it. Okay. Okay. All right. Well, we'll. If you'd like to give tonight, you just bring it to the altar tonight. We just misplaced our bag, so. Let's go ahead and stand for prayer. Brother Von, you close in prayer, please. Наш дорогой Бог, мы славим тебя за милость твою и за возможность читать. Слова Аремии и учиться из ошибок Сидеки для того, чтобы не повторять их в нашей жизни. Благослови нас при расходе, охраняй нас от всего злого и порочного, а что подстерегает наши пути для того, чтобы не быть теми, кем ты желаешь нас видеть. Благослови нас смелостью и возможностью противостоять людскому мнению и тому, что они скажут или сделают нам из-за того, что мы христиане, чтобы имя твое было провозглашено. Достойного Бога, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. God bless you. Shake hands and fellowship. Ah, Bog, God bless you. Vit vas, vite ruki, apshaytis. Stop.